നമുക്ക് പീരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷൻ ഇന്ന് തുടങ്ങാം പീരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞായിരുന്നു ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പീരിയോഡിക് ഓഫ് പീരിയഡ് പി ആണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് പി എടുത്താൽ എഫ് ഓഫ് എക്സിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു സൈൻ ഫംഗ്ഷനെ കോസ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഒക്കെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു നമുക്കിപ്പോൾ അറിയേണ്ടത് ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെ ഇരിക്കുമെന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പീരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോ പി പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സീറോ ടു പി ആവാം മൈനസ് പി ടു പി ആവാം അല്ലെങ്കിൽ വൺ ടു പി പ്ലസ് വൺ ആവാം ഇതൊക്കെ പി പീരീഡ് എന്ന് തന്നെ പറയുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ ഞാൻ മൈനസ് പി എടുത്തു ഇവിടെ പി എടുത്തു ഈ മൈനസ് പിക്കും പിക്കും ഇടയ്ക്ക് ഈ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു എഫ് എക്സിൻ്റെ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു അത് തന്നെയായിരിക്കും പിക്കും ടു പിക്കും ഇടയ്ക്ക് പി മുതൽ ടു പി വരെയും അതേ വാല്യൂ തന്നെയാണല്ലോ പി തന്നെയാണല്ലോ അപ്പോൾ പിയുടെയും ടു പിയുടെയും ഇടയിൽ ഇതേ ഷേപ്പിലിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഞാൻ വരച്ചപ്പോൾ ഷേപ്പ് മാറിപ്പോയി പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ഈ ഷേപ്പ് എന്താണോ അത് അതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കും ഇവിടെ അതാണ് ഒരു പീരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫിൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ ഏത് പീരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷൻ എടുത്താലും നമുക്കറിയാം സൈനിൻ്റെയും കോസിൻ്റെയും ഗ്രാഫിൻ്റെ കാര്യം അറിയാം അല്ലേ സൈനിൻ്റെ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ അതാ ഇങ്ങനെ പോകും ഇതാണ് സീറോ മുതൽ ടു പൈ വരെയുള്ള സൈനിൻ്റെ ഗ്രാഫ് സീറോ മുതൽ ടു പൈ വരെയുള്ള സൈനിൻ്റെ ഗ്രാഫ് അറിയാമെങ്കിൽ ഇത് ടു പൈ വാല്യൂ ആണ് ഇത് പൈ വാല്യൂ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ടു പൈ മുതൽ അടുത്ത പീരീഡ് പീരീഡിൻ്റെ എൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ പൈ ആണ് അപ്പോൾ ഫോർ പൈ വരെ വരുമ്പോൾ വീണ്ടും ഇതേ ഗ്രാഫ് ഇതേ ഷേപ്പിൽ ഇതേ സൈസിൽ പോകും അതാണ് പീരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷൻ ഇനി നമുക്ക് സ്ക്വയർ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഉണ്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് പിന്നെ ഇവിടെ നിൽക്കും ഇങ്ങനെ വരും ഇത് ഇങ്ങനെ ഇതും ഒരു പീരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ സ്ക്വയർ ഫംഗ്ഷൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ പീരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷൻസ് നമുക്ക് ഏറ്റവും പരിചയമുള്ള പീരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷനാണ് സൈൻ എൻ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ സൈൻ എൻ എൻ പൈ ബൈ എൽ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പീരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷനാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സൈൻ എൻ പൈ ബൈ എൽ എക്സിൻ്റെ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു എൽ ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പീരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പീരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷനെ സൈനിൻ്റെയും കോസിൻ്റെയും സൈനും കോസും നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഒരുപോലെ നിൽക്കുന്ന രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസാണ് അപ്പോൾ സൈനിൻ്റെയും കോസിൻ്റെയും ടേംസിൽ ഒരു സീരീസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സീരീസ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ സീരീസ് ആയിട്ട് എഴുതുന്നതാണ് ഒരു ഫൊറിയർ സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പീരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷൻ ആ പീരീഡ് എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ ആ പീരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷനെ സൈൻ ഫംഗ്ഷൻ്റെയും കോസ് ഫംഗ്ഷൻ്റെയും അതേ പീരീഡിലുള്ള സൈൻ ഫംഗ്ഷൻ്റെയും കോസ് ഫംഗ്ഷൻ്റെയും ടേംസിൽ ഒരു സീരീസ് ആയിട്ട് എഴുതുന്നതിനെയാണ് ഫൊറിയർ സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡേറ്റ ട്രാൻസ്മിഷനൊക്കെ നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അയക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇപ്പോൾ ഈ ബോക്സ് ഫംഗ്ഷൻ നോക്കിയാൽ ഇത് വിട്ട് 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 നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് പക്ഷെ സൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് കേർവാണ് അപ്പോൾ ഈ വിട്ട് വിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഫംഗ്ഷനെ ഒരു ഡേറ്റ ആയിട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനെക്കാട്ടി സൗകര്യമായിരിക്കും ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കേർവായിട്ട് വിടുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഫംഗ്ഷനെ സൈൻ്റെയും കോസൈൻ്റെയും ടേംസിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് അതിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് വിടുക ഇതാണ് സാധാരണ ഫൊറിയർ സീരീസിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനായിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫൊറിയർ സീരീസിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു സെക്ഷനും കൂടെ കാണാനുണ്ട് ആവറേജ് വാല്യൂ ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റർവെല്ലിലുള്ള എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻ്റർവെല്ലിലുള്ള ആവറേജ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് സെമ്മിലെ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ എഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഫംഗ്ഷൻ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവെല്ല് ഡിഫൈൻഡ് ആണെങ്കിൽ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഇൻ്റർവെല്ല് എഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിൻറ്റ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിൻറ്റ് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഇൻ്റർവെല്ലിന് ഇടയ്ക്കുള്ള ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടം വരെയുള്ള ഫംഗ്ഷനാണ് അതിൻ്റെ ആവറേജ് വാല്യൂ ആവറേജ് വാല്യൂ എങ
അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സിൻ്റെയും കോ സ്ക്വയർ എക്സിൻ്റെയും ഗ്രാഫുകളാണ് സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സിൻ്റെയും കോ സ്ക്വയർ എക്സിൻ്റെയും ഗ്രാഫുകൾ ഇവിടെ ഞാൻ സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കും ഇവിടെ ഞാൻ കോ സ്ക്വയർ എക്സിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ സൈൻ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം മൈനസ് വൺ ടു വൺ ആണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സൈൻ സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോഴോ സീറോ ടു വൺ ആണ് മൈനസ് വൺ മുതൽ സീറോ വരെയുള്ള വാല്യൂസിനെ സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സീറോ ടു വൺ അല്ലേ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ സൈൻ സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈൻ സ്ക്വയർ സീറോ സീറോ ആണ് അതിങ്ങനെ കൂടി 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 പൈ ബൈ ടു ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് സൈൻ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഫ്രം സീറോ ടു പൈ ബൈ ടു ഇനി പൈ ബൈ ടു ടു പയ്യോ അത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് സീറോ വരെ വരും ഓക്കെ അതേ സാധനമാണ് നമുക്ക് കോ സ്ക്വയറിൻ്റെ കേസിൽ സീറോ ടു പൈ ബൈ ടു കിട്ടുന്നത് സീറോ ആകുമ്പോൾ കോ സ്ക്വയർ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് അത് താഴ്ന്ന് 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 പൈ ബൈ ടു ആകുമ്പോൾ സീറോ വരും മനസ്സിലായോ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ചാൽ സീറോ ടു പൈ ഉള്ള സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സിൻ്റെ ഗ്രാഫ് കിട്ടും ഇനി മൈനസ് പൈ ടു സീറോ വരുമ്പോഴോ ഇതേ ഗ്രാഫ് തന്നെയാണ് കാരണം നമ്മൾ സൈനിൻ്റെ കേസിൽ മൈനസ് പൈ ടു പൈ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് സൈൻ സ്ക്വയർ വരുമ്പോൾ പക്ഷേ അങ്ങനെ സൈൻ സ്ക്വയർ എൻ എക്സിൻ്റെ ഗ്രാഫ് നോക്കിയാൽ മൈനസ് പൈ ടു പൈ അത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും പിന്നെ സീറോ ടു പൈ നോക്കുമ്പോഴും ദാ ഇങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ മൈനസ് പൈ ടു സീറോയും സീറോ ടു പയ്യും സൈൻ സ്ക്വയർ എൻ എക്സ് വരുമ്പോൾ അത് പോസിറ്റീവാണ് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് കോ സ്ക്വയർ എൻ എക്സും പക്ഷേ ഷെയ്പ്പ് ഇത്തിരി മാറ്റം ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ കോ സ്ക്വയർ എൻ എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് പൈ മൈനസ് പൈ ബൈ ടു സീറോ പൈ ബൈ ടു പൈ പൈ ബൈ ടു ടു പൈ ആണ് ഇതിന് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് ബാക്കി നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും ഇങ്ങനെയുമാണ് കിട്ടാൻ പോണത് ഏതായാലും സൈൻ സ്ക്വയർ എൻ എക്സ് ആണ് ഇത് സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് ആണ് ഇത് ഇത് കോ സ്ക്വയർ എക്സ് ആണ് സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് ആണെങ്കിലും കോ സ്ക്വയർ എക്സ് ആണെങ്കിലും ഇതിനടിയിലുള്ള ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആണ് സൈൻ്റെയും കോസിൻ്റെയും പിരീഡ് പൈ ടു പൈ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മൈനസ് പൈ ടു പൈ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും മൈനസ് പൈ ടു പൈ സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് ഡി എക്സ് is equal to minus pi to pi cos square x dx മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഈ ഇൻ്റഗ്രൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ അടിയിലുള്ള ഏരിയ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ രണ്ട് ഇൻ്റഗ്രലും സെയിം ആയത് രണ്ടിൻ്റെയും അടിയിലുള്ള രണ്ട് ഗ്രാഫിൻ്റെയും അടിയിലുള്ള ഏരിയ മൈനസ് പൈ മുതൽ പൈ വരെ എടുത്താൽ സെയിം ആണ് നമ്മൾ സീറോ ടു പൈ എടുക്കാത്തതിൻ്റെ കാരണം കണ്ട സീറോ ടു പൈ എടുക്കുമ്പോഴും ഏരിയ സെയിം ആണ് പക്ഷേ ഒരു പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് പൈ ടു പൈ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മൈനസ് പൈ ടു പൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എടുത്തത് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് സൈൻ സ്ക്വയർ എൻ എക്സും കോ സ്ക്വയർ എൻ എക്സും എടുത്താൽ സൈൻ സ്ക്വയർ എൻ എക്സിൻ്റെ ഗ്രാഫും സൈൻ സ്ക്വയർ എൻ എക്സും മൈനസ് പൈ ടു പൈ തന്നെയാണ് ഒരു പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് പീരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ടമെൻ്റൽ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് പൈ ടു പൈ ആണ് അപ്പോൾ സൈൻ സ്ക്വയർ എൻ എക്സ് ഡി എക്സ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഇൻ്റഗ്രൽ മൈനസ് പൈ ടു പൈ കോ സ്ക്വയർ എൻ എക്സ് ഡി എക്സ് സോ അതും സെയിം ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇത് രണ്ടും സെയിം ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ സം ആണ് നമ്മൾ ഇനി എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇത് നോക്കിയാൽ രണ്ടും ഒരേ ലിമിറ്റിൽ ഒരേ വേരിയബിളിലുള്ള ഇൻ്റഗ്രേഷനാണ് സോ നമുക്കിതിനെ രണ്ടിനെയും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഇൻ്റഗ്രൽ മൈനസ് പൈ ടു പൈ സൈൻ സ്ക്വയർ എൻ എക്സ് പ്ലസ് കോ സ്ക്വയർ എൻ എക്സ് ഡി എക്സ് എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ തെറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ദ സൈൻ സ്ക്വയർ എൻ എക്സ് പ്ലസ് കോ സ്ക്വയർ എൻ എക്സ് ഇസ് വൺ സോ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് പൈ ടു പൈ വൺ dx ഇത് നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൂടെ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഡി ഇൻ്റഗ്രൽ ഡി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വിത്ത് ഇൻ ദ ലിമിറ്റ് മൈനസ് പൈ ടു പൈ ലിമിറ്റ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പൈ മൈനസ് മൈനസ് പൈ ഓക്കെ ദാറ്റ്
2 which is pi. Manslayalo? Integral minus pi to pi sin square nx dx in the pi yana kitty. Ade value than yana integral minus pi to pi cos square nx. Apa then the average value. Average value on them kuvend. Adam kuvendu. Average value of the function the varanda 1 by pi minus minus pi. Namka 1 by b minus a na all other. Vida b in the varanda pi yum. A in the varanda negative pi yana. So b 1 by b minus a integral a to b. Ada either minus pi to pi sin square nx dx. Ida ana namada average value. And that is equal to 1 by pi plus pi, which is 2 pi. 1 by 2 pi into pi. That is equal to 1 by 2. This is the cos square nx in the average value. Right? Now, average value of cos square nx in the limit, uh, in the open interval, minus pi pi in the random equal to 1 by 2. And this is what we are trying to prove.